mambo vipi wadau wa Excel kama kawaida nakaribisha tena darasani leo tutajifunza namna ya kupanga matokeo sehemu ya kwanza hii ni video sehemu ya kwanza namna ya kupanga matokeo basi moja kwa moja kama unavyoona hapo kuna majina ya hawa wanafunzi wako mbili na haya ndio masomo yao hapo juu unavyoona na hizi ndizo alama alizopata kila mmoja basi bila kupoteza muda moja kwa moja tunakuja hapo kutafuta jumla ili tuweze kutafuta jumla unaweka alama ya sawa sawa lakini pia ungeweza kukotoa kwa kutumia mfumo wa autosum unaweka kasa yako hapo unaanza kwa highlight paka hapo unakuja hapo kwenye autosum na click ungeweza kupata jumla yako lakini sikushauri sana mfumo huu. Kwa sababu si mzuri sana kwa kupanga matokeo kwa yule mtu ambaye ndo anaanza kujifunza program labda kwa wale ambao ni watoefu. Ni moja kwa moja unaweka sawa sawa yako hapa. Nakuja naandika neno sum. Kabla jamaliza tunaiona hiyo hapa kwenye orodha. Una double click. Basi unaanza ku select hizo alama zako kama hivyo unavyoona hesabu umeselect unakuja science unaselect unakuja Kiswahili unaselect unakuja somo la Kiingereza unaselect EFG E F tunafuata G2 G2 Abeli kwa mifichika hapo na kanuni nimeamua kuichapa tu basi baada hapo unafunga mabano yako ili uweze kuruhusu kanuni yako iweze kutoa matokeo utalazimika ubonyeze kitufe cha enter au table ni kipi hicho katika keyboard yako ya kompyuta enter kitufe cha enter ni hapa enter key au tab ukibonyeza kimoja hapo basi utaweza kupata matokeo basi moja kwa moja nitabonyeza inta ninaambia huyu mwanafunzi wa kwanza jumla yake ni 293 haya tunakuja hapo upande wa pili wastan wastan kama kawaida ni jumla ganya kwa idadi jumla yetu ni hii hapo 293 na idadi ni hayo masomo matano kuoneka sawa sawa unakuja hapa kwenye jumla una select Ukisha select hapo unaweka alama ya kugawanya. Alama kugawanya ni ipi? Alama kugawanya kwenye keyboard yako ni hii hapa. Hii. Utabonyeza alama hii hapa. Ndipo utakapoweza kugawanya na kupata matokeo yako wastani. Basi nitaweka alama kugawanya, tuganya kwa ngapi? Kwa yale masomo matano. Ni jumla ganya kwa idadi. Kanuni ya kutafuta wastani. Nitaweka tano, nitabonyeza enter au tab unakuja kwenye upande wa position upande wa position rank position tunaangalia tutakokotoa kwa kwenye ile kolamu yenye jumla yenye toto basi nitaweka sawa sawa nitaandika rank kuja hapo tutapo click tutakuja kolamu hii toka koma kisha koma hapo hapo bila kutoa kasa yako uta scroll mpaka kwa yule mwanafunzi wa pale chini baada hapo utafunga mabano yako alafu utabonyeza enter anatuambia huyo ni mwanafunzi wa kwanza lakini utakiliki tena kanuni yako hii kisha kliki kanuni yako uta highlight hiyo sehemu unayoiona hiyo kuanzia kwenye hii koma kwenye H2 koma unaweka kasa yako hapo unaanza ku highlight baada hapo utabonyeza kitufe kilichoandikwa F4 kitufe chako kilichoandikwa F4 
ni hichi hapo ni vile vitufu vya amri kule juu utakiliki hapo kanuni yako itabadilika muonekano basi baada hapo nitabonyeza F4 baada ya kubonyeza F4 nimeweza kuona kwamba kanuni yangu imebadilika muonekano utabonyeza int basi hii kanuni unayoiona hii ndio kanuni sahihi ya kuweza kutafuta nini ya kuweza kutafuta rank position au kija kwenye formula ba kama unavyoweza kuona huko juu basi baada hapo anatuambia huyu mwenye sabina mbili mwenye mwenye alama tatu ndio wa kwanza basi tunakuja kwenye upande wa daraja sasa daraja lako utaingiza kanuni ya kutafuta daraja sasa daraja yangu ananiambia atakayepata sifuri mpaka ishirini huyu atakuwa amepata daraja E na kuanzia ishirini moja mpaka arobaini huyu atakuwa amepata daraja D na kuanzia arobaini moja mpaka sitini huyu atakuwa amepata daraja C na kuanzia sitini mpaka themanini huyu atakuwa amepata B na kuanzia themanini na moja mpaka mia huyu atakuwa amepata A nitawezaje kuingiza kanuni taandika sawa sawa taanza if kama hii hapa mshatokea daraja tunapanga kwenye kolamu ya wastani ambeni hii hapa kama utakuja kwenye hii kwenye hii hapa 58.6 kwenye hii seli uta select ambayo utakiliki kama hivyo unavyoona ambaye nasema kama hii unayoona hapa sio 12 hiyo ni i2 kama i2 is the less than or equal ni ndogo au sawa sawa ni ndogo au sawa sawa na 20.4 unaweka koma unafungua alama za kufunga semi unasema hiyo ni e hilo ni daraja e unaweka koma tena unasema tena kama if if i 2 is less than or equal itakuwa ni ndogo au sawa sawa na 40.4 unaweka koma unafungua alama za semi nasema hiyo ni d koma kama i 2 zile siza o iko ni ndogo au sawa sawa na 60 nukta 4 unaweka koma anasema huyo atakuwa amepata c weka koma yako tutaendelea tena kama i2 the less than o iko na 80.4 manini point 4 meka koma huyu atakuwa amepata daraja b meka koma na mwisho kabisa unakuja unamalizia kama if 
I two. I two. Is the less than or equal? Na mia moja. Kusababu mia moja. Kwanzea mia moja kuendelea juu atuna alama nyingine zaidi hapo. Na mia moja ndio kikomo cha ufaulu. Basi haina aja kueka nukta nne. Naeka koma. Nafungua. Alama. Naandika hiyo ni A. Basi baada hapo. Utesabu mbano yako yako moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Aoneka koma yako hapo. Afu nesabu zasa. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Mbaka hapo. Kanunea kwa kuweza kutafuta daraja. Itakue mekamilika. Anapo sema kwamba ishirini kutane manake. Ukishia kuja ishirini. Akipata ishirini nukta moja. Hiyo bado. Inakuwa ni, ni i. Ishirini nukta mbili. Bado inakuwa ni i. Ishirini nukta tatu. Bado ni i. Ishirini nukta nne. Bado ni i. Lakini kiwa ishirini nukta tano. Basi pale tunaweza tukaikadiria. Ikawa ishirini moja. Ambe sio i tena. Inaingia kwenye daraja lingine ambaye ni D. Vivyo hivyo. Lakini huku tumeweka moja bila nukta nne kwa sababu hakuna daraja lingine linaloendelea zaidi ya hapo. Kwa hiyo hakuna madhara. Na kanuni hii ya daraja hii ni kwa ni kwa ajili ya kuonyesha kwamba daraja hii ni wale wale pata kuanzia sifuri mpaka ishirini hapo yuko kwenye daraja i kama i ingekuwa ni sifuri mpaka thelathini basi tungesema ni sifuri mpaka thelathini nukta nne hiyo ni i kwa hiyo unaweza ukasoti kwa namna yoyote wewe kulingana na viwango vyako vya madaraja na hii tumeka arobaini nukta nne inamaanisha kwamba kuanzia ishirini moja mpaka kwenye arobaini hao wote walio hapo katikati ni d ndio maana ya kanuni. Basi baada hapo utabonyeza kitu chako cha inter au tab. Itaweza takuletea matokeo kwa huyu wa kwanza. Tabonyeza inter. Aambia huyu wa kwanza amepata C. Basi kama kawaida ya hii programu ya Excel ukishakokotoa kwa yule wa kwanza ambaye kumuandika pale juu, hao wengine utakuwa na uwezo kwa kukotoa. Naeka alama yako hapo na double click kuja hapo tena na double click na kuja hapo tena unaweka kama msalaba kako hapa kama kawaida na double click na kuja tena hapa unaweka kama msalaba kako na double click basi baada hapo zoezi ile bakia ni la kupanga wa kwanza mpaka wa mwisho unaweza kupanga kwa alfabeti basi baada hapo napanga wa kwanza mpaka wa mwisho nita highlight kuanzia eneo hili la hapa kisha highlight linakuja kwenye menu, menu ya data hapo juu kama unavyoona nita click nitakuja hapa mahali palipoandikwa sort kwa kuwa mimi nataka nipange wa kwanza mpaka wa mwisho na tunapopanga wa kwanza mpaka wa mwisho huwa tunatumia kolamu yenye jumla hii hapa yenye toto kwa itakuwa ni H. Basi nakuja hapa moja kwa moja. Na select column. Kama hamna H basi unaangalia neno toto hilo hapo lipo. Hapa nasema smallest to largest, largest to smallest. Mimi napanga largest to smallest. Nakuja hapa. Baada hapo napiga okay. Kwa hiyo naweza nikaona kwamba hakuna ile pata daraja A. Madaraja ameanzia B C C ndio ziko nyingi na D chache na E chache. Bas mpaka hapo utakuwa umeweza kufahamu ni kwa namna gani ya kuweza kupanga matokeo. Hiyo ni sehemu ya kwanza kwa kutumia programu ya Microsoft Excel 2007. Sio mwingine ni yule yule anaitwa Thomas Filippo. Usisahau ku like video hii, kushare, kusubscribe au kutoa comment.
Asante kwa kuangalia video hii.